இதுக்குத்தேவேயான கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ப இதுக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் அப்புறம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் தனியா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் இது முழு மிளகு எடுத்துக்கோங்க முழு மிளகு ஒன்று ரெண்டு போட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் உங்களுக்கு கருவேப்பில்ல வேணும் எண்ணெய் வேணும் இதை தவிர அரைக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் சீரகமும் போட்டுக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கடுகு கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் எண்ணெய் இதில் இந்த தோரம்பருப்பையும் வாழைப்பூவையும் தனித்தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வாழைப்பூ சாம்பாருக்கு இந்த வாழைப்பூ வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் நான் சொன்ன மசாலாலாம் இது வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கப்பு தோரம்பருப்பு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க புளி தண்ணி கொஞ்சம் கொதிச்சு வரணும் கொதிச்சு வந்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை இதில் வந்து போடணும் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இதில் இது கூட நீங்கள் தோரம்பருப்பை ஆட் பண்ணணும் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த தோரம்பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணணும் இப்போது இது கூட நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றிக்கணும் உங்களுக்கு சாம்பார் எவ்வளோ தண்ணியாக வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கணும் இப்போ இது கூட நீங்கள் இந்த வாழைப்பூவையும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம இதை தாளிக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் வடகம் அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டுட்டு நல்ல ஒரு இதில் எண்ணெய் காய வச்சு கரண்டியில் இதை போட்டு இதை நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க எனக்கு இப்போ நான் பண்ண சாம்பாரில் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அதனால் நான் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மிளகா போட்டுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து உங்கள் எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் நான் நாலு காஞ்ச மிளகா நான் எடுத்திருக்கேன் இது நான் என் காரத்துக்காக போடுறேன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு இப்போ இது தாளித்ததை இந்த சாம்பாரில் கொட்டி நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இப்போ இந்த வாழைப்பூ சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கடைசியாக மேலே கொத்தமல்லி தலை தூவி விட்டுடலாம் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்தியன் ஹோம் ரொட்டீனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங